Moin! Heute werden wir uns mit Termen und Gleichungen nicht beschäftigen, denn in diesem Video geht es darum, wie man solche Erklärvideos wie dieses hier aufnimmt. Dazu zeige ich zuerst den ganzen Prozess, wie man ein Video am Computer aufnimmt und danach, wie das am Tablet funktioniert. Ja, was spricht für den Computer? Zunächst sind das die hohe Auflösung und die gute Tonqualität. Das merkt ihr wahrscheinlich gerade. Damit kann auch kein Tablet mithalten. Außerdem, einmal eingestellt, geht hier alles auf Knopfdruck. Das heißt, mit einer Tastenkombination beginnt und beendet man sein Video. Das ist also durchaus entspannt. Nachteil ist natürlich, dass man keinen richtigen Stift hat. Also ich kann zwar die Maus verwenden und dann noch irgendwo etwas hinschreiben und ich gebe mir jetzt mal Mühe. Also das ist tatsächlich schon meine Schönschrift. Schreiben. Ja, sieht trotzdem eher aus wie die eines Drittklässlers, denn mit der Maus schreiben, das muss man mögen oder halt nicht. Und wer gerne handschriftlich äh, Dinge in seine Videos einfließen lassen möchte, da kann ich schon mal klar vom Computer abraten, das ist eher eine Tablet-Geschichte. Ja, wenn ich dagegen aber viel zeige, wie Webseiten funktionieren, wie man mit Word oder allgemein Office arbeiten soll, diese Geschichten, dann ist ein Computer natürlich hilfreich oder wenn ich allgemein Arbeitsblätter bespreche, ohne dabei zu schreiben, also einfach auf gewisse Punkte näher eingehe, klar, dann kann ich dafür den Computer verwenden. Ich brauche beim Computer aber auf jeden Fall zusätzliche Geräte, also mindestens ein gutes Mikrofon und das kostet dann auch gerne mal 150 Euro oder mehr, damit ich entsprechend die Tonqualität so habe, wie man das auch bei einem anspruchsvollen Video erwartet. Außerdem muss man sich ein bisschen in Software einarbeiten. Als kostenloses Programm zeige ich hier jetzt einmal OBS Studio und das öffne ich auch mal direkt. Damit nehme ich aktuell dieses Video auf. Wir sehen das auch, hier erscheint rot Aufnahme beenden. Das mache ich jetzt natürlich nicht, sonst wäre dieses Video schon vorbei. Wir sehen uns jetzt aber einmal an, was man dabei machen muss bei OBS, um selbst so ein Video zu produzieren. Und so viele Schritte sind es gar nicht. Es gibt zwar unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten, aber ich kürze das jetzt auf 5 Minuten runter und nur die, die meiner Meinung nach notwendig sind. Und da beginnen wir mal mit den Einstellungen. Dahin kommen wir oben links über Datei und dann Einstellungen. Hier gibt es jetzt beliebig viel zu machen, gerade Videoqualität, wie viele Frames pro, äh, pro Sekunde will man haben. Das ignorieren wir wirklich alles. Wir gehen nur auf die Hotkeys. Das sind die Tastenkombinationen. Also mit welcher Tastenkombination soll was gestartet oder beendet werden. Und wie man schon sieht, habe ich da eigentlich nichts eingegeben, außer Aufnahme starten und beenden. Denn es wirkt einfach unprofessionell, wenn am Anfang und Ende jedes Videos so ein Studio zu sehen ist. Wir wollen ja ganz gerne auf unserem Arbeitsblatt beginnen und dort auch wieder enden, ja, dass das Ganze sauber ist. Dazu sollte man also eine Tastenkombination eingeben. Ich empfehle Steuerung und das kleiner Zeichen, denn die sind noch nicht besetzt. Wir wissen ja, auf der Tastatur wird sonst alles irgendwie gebraucht. Steuerung X ausschneiden, Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen und so weiter und so fort. Also von daher ist das eventuell eine ganz gute Möglichkeit. So wie ihr mögt. Ja? Wenn ihr das eingegeben habt, bestätigt ihr das einmal mit OK. Und dann müssen wir eine Szene erstellen. Das geht auf Plus. Ja, dann geben wir der Szene einen Namen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. So, diese Tonaufnahme jetzt habe ich nach dem Video erstellt. Denn offensichtlich war ich so clever, eine neue Szene zu machen. Was natürlich bedeutet, dass die alte Szene nicht mehr aktuell ist. Das heißt, im echten Video habe ich jetzt gerade die Bildeinstellung ausgewählt und erklärt, was man da nehmen kann. Also man könnte zum Beispiel in der Liste auswählen, dass man nur den Browser überträgt oder zum Beispiel eine Dia-Show und da empfehle ich aber immer den ganzen Bildschirm zu übertragen. 
Das kann man auch, wie wir sehen, gleich noch einstellen. Aber nehmt erstmal den ganzen Bildschirm und macht das, was ihr zeigen wollt, einfach auf Großformat. Jetzt sehen wir das bei den Quellen. Da habe ich Bildschirmaufnahme gewählt und ich habe nur einen Bildschirm, also habe ich den entsprechend angeklickt. Ja, jetzt sehen wir hier, wie ich gerade ein bisschen am Fenster hin und her ziehe. Denn man kann auch nur, wie wir das gerade sehen, die obere rechte Ecke übertragen, wenn man das eben gern möchte. Oder nur die Mitte des Bildschirms. Ja. Aber lasst das einfach auf groß gestellt, übertragt alles. Und ihr könnt ja einfach das, was ihr übertragt, auf Vollbild machen. Ja, also wenn das zum Beispiel ein PDF ist, wie dieses hier, Stellt das einfach so, dass es den ganzen Bildschirm einnimmt und dann übertragt ihr einfach den ganzen Bildschirm. Da müsst ihr euch mit sowas keine weiteren Gedanken machen. Ja, nach wie vor hören wir nichts aus dem Originalvideo, aber als nächstes kam ich zum Glück auf die glorreiche Idee, mich um den Ton zu kümmern. Also klicke ich hier auf Plus und dann habe ich aber noch erklärt, was das für unterschiedliche Audios sind. Das steht nämlich zweimal da. Einmal mit einem Mikrofon, das ist das Richtige, und das Obere, das mit dem Lautsprecher. Damit kann man Hintergrundgeräusche aufnehmen, also das, was der Computer auch hört. Das habe ich dann aber einfach nochmal gezeigt. Ja, da könnte ich jetzt einen Lautsprecher auswählen, einen von denen, die ich habe. Und ihr habt jetzt vielleicht im Hintergrund Musik laufen. Dann könnt ihr entsprechend diese Musik mit in euer Video einbinden, mit der entsprechenden Lautstärke. Ja, das habe ich scheinbar eine Weile erklärt. Manchmal komme ich ja so ein bisschen ins Reden. So, als nächstes werde ich aber sicherlich den Ton wieder anschmeißen und dann hört ihr auch wieder den Ton aus dem echten Video. Aktuell läuft da noch nichts. Das erkennt man dann daran, dass da auch eine Anzeige in der Mitte ist, die sich mitbewegt. Ja, jetzt schmeiße ich das gerade wieder raus, indem ich auf Entfernen klicke und dann auf Ja, denn wir brauchen ja keine Hintergrundgeräusche. Und jetzt werde ich wieder auf Plus klicken und den richtigen auswählen. Und dann hört ihr wieder das Originalvideo. Und jetzt wählen wir das Gerät aus. Da gibt es bei mir gerade zwei, nämlich eins an der Webcam. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Standmikrofon, das heißt bei mir HyperX Quadcast. Äh, wähle ich aus. Okay, habe ich das. Und jetzt sehe ich das hier auch schon. Hier ist nämlich die Lautstärke davon. Können wir auch mal sehen, wenn ich nichts sage. Ja, dann geht es auf so ein Grundrauschen zurück. Hier sollte man darauf achten, dass der Ton immer im grünen Bereich bleibt. Sonst übersteuert er nämlich total. Wenn ich jetzt immer ganz laut rede, klingt das wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ähm, ja, sollte es also sich in diesem Bereich aufhalten, kann ich den Ton hier runter regulieren. Und da sehen wir, dann ist er entsprechend runter reguliert. Na, was soll man da noch sagen? Im Normalfall... Ähm, kann man aber auch schauen, wie steht man zum Mikrofon, dass man nicht zu nah dran ist, nicht zu weit weg, ist schon klar. Das war auch schon alles. Jetzt kann ich diese Szene starten, indem ich entsprechend auf, ne, müsste ich erstmal Aufnahme beenden klicken und dann hier die Aufnahme beginnen und dann habe ich das Ganze. Wenn ich die Aufnahme beende, was ich jetzt natürlich nicht machen kann, weil sie noch läuft, kann ich die Datei danach finden bei Datei. Aufnahmen anzeigen und in diesem Ordner sind meine erstellten Videos. Bei mir sehen wir da aktuell zwei, das habe ich als Beispiel eben schon mal aufgenommen. Das hier ist noch nicht fertig, daher das Hütchen vom VLC Player. Das ist nämlich das Video, das jetzt gerade entsteht. Ja, wie bekomme ich das auf YouTube? Dazu öffne ich einmal meinen Browser, den ziehe ich jetzt auf die eine Hälfte und das auf die andere. Und ich bin schon mal in meinem Studio. Das heißt, wenn man einen Account hat, kann man da auf YouTube Studio wechseln. Ohne geht es natürlich nicht, aber ihr könnt die Videos ja auch irgendwo anders hochladen. Hier gehe ich jetzt bei YouTube auf Erstellen und Videos hochladen. Und dann kann ich entweder die Datei auswählen oder ich ziehe sie einfach so rein. Zack. Und dann wird die hochgeladen. Da muss ich einen Titel reinschreiben, Beispiel, Beschreibung, dann ein Thumbnail. Da werden welche vorgeschlagen, wenn das Video hochgeladen wurde. Sonst könnte ich da jetzt natürlich auch ein eigenes Bild nehmen, das ich mir erstellt habe. In welche Playlist soll das Ganze und so weiter und so fort. Ja, das kann man entsprechend machen. 
Danach kann man einstellen, möchte man einen Abspann, möchte man irgendwie Infokarten, also das heißt, dass auf den Kanal verwiesen wird. Dann kommt noch die Überprüfung, Urheberrecht, keine Probleme gefunden. Naja, ich mache ja auch alle Videos selber. Und Sichtbarkeit soll das Ganze öffentlich sein, also soll das jeder sehen können. Soll es nicht gelistet sein, das heißt, mit Link kann man das Video finden, sonst nicht. Oder soll es privat sein, dann kann nur ich das sehen und einzelne Leute, denen ich das erlaubt habe. Ja, ich mache jetzt mal privat, denn das ist ja eh nur ein Beispiel. Gehe ich auf Speichern und da ist es auch schon fertig. Ja, hier sehen wir es. Ja, jetzt sehen wir, dass gerade die HD-Version verarbeitet wird. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade, dauert das immer noch eine Weile, bis man das wirklich sehen kann. Also aktuell ist es in der niedrigsten Auflösung und nach und nach wird die dann auch besser. Das soll jetzt aber nicht weiter stören. Das kann auch sein, dass es mal eine Stunde zum Hochladen braucht. Das sind jetzt nur so ein paar Punkte am Rande. Jetzt schauen wir uns an, wie man ein Video am Tablet aufnimmt. Das ist jetzt eine gewisse Metaebene, denn ich filme das Tablet gerade mit meinem Handy, damit man sehen kann, wo ich mit den Fingern was mache. Das ist ja sonst im Video des Tablets nicht zu erkennen. Daher der Ton stammt jetzt nicht vom Tablet, sondern von dem Handy, das darüber ist. Gut, wir wollen ein Video aufnehmen über das Arbeitsblatt, das wir schon kennen. Diesmal nur in einem anderen Format und ein bisschen schlechtere Auflösung. Dazu wischen wir zunächst mit dem Finger von oben rechts nach unten, um das Menü zu öffnen. Die Aufnahmetaste ist dieser runde halbwegs gefüllte Kreis, aber aufpassen, wenn man das zum ersten Mal macht, nicht einfach draufklicken, dann wird nämlich der Ton nicht aufgenommen. Also gedrückt halten und da sehen wir, aktuell ist das Mikrofon aus. Einmal klicken für an und dann kann ich hier auf Bildschirmaufnahme klicken oder nochmal ganz entspannt hier. Dann haben wir drei Sekunden Zeit und dann wechselt das Ganze entsprechend. Wir sehen schon, die Zeit läuft. Und ab jetzt nimmt das Ganze auf. Ich wechsle jetzt also zum Tablet, das heißt zum Tablet-Bild und zum Tablet-Ton. So, jetzt nehmen wir also gerade auf, was ich hier so am Tablet mache. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich viel schöner mit einem Stift schreiben kann und entsprechende Dinge, ja, wenn ich irgendwelche Pfeile habe oder bestimmte Formatierungsfragen, sowas wie durchstreichen, markieren, unterstreichen, hervorheben. Mir persönlich gefällt das alles besser, wenn ich es mit einem Stift machen kann. Und dann ist man bei einem Tablet natürlich gut aufgehoben. Sonst, wenn ich wirklich mehr auf Qualität gehen will, bin ich mit besserer Auflösung, besserem Ton und so natürlich am Computer. Gut, ich bin jetzt mal mit meinem Video zufrieden und beende die Aufnahme, indem ich oben rechts auf den roten Punkt klicke. Da man das Ganze jetzt wieder nicht sehen würde, was dann weiterhin passiert, nehme ich das jetzt wiederum mit dem Handy auf. Sagen wir also mal, wir sind jetzt am Ende unseres Erklärvideos angekommen. Dann beenden wir es zunächst mit einem Klick auf die rote Taste und stoppen. Und schon ist das Video in unserer Bildergalerie, also bei eigener Aufnahme. Wenn man es jetzt sonst wohin schicken will, kann man das natürlich auch machen. Wir wollen es jetzt aber einfach mal auf YouTube laden. Und dazu öffnen wir die YouTube-App. Und natürlich, da muss man sich mit einem Account anmelden. Dann unten auf das Plus. Und jetzt sind die Videos sortiert. Wir nehmen also das Neueste in unserem Fall wählen das einmal aus. Das könnten wir jetzt auch noch mal beschneiden, wenn wir sagen, den Anfang, die ersten zwei Sekunden, da haben wir uns versprochen, ja, dann kommen die eben weg. Dann auf Weiter und nun einen Titel eingeben, wie zum Beispiel diesen, so Beispiel 2. Dann möchte man es privat oder öffentlich, das kennen wir schon, Playlists, das ist genau wie am Computer, sieht nur ein bisschen anders aus. Wenn man fertig ist, klickt man auf Hochladen und dann dauert das in der Regel nur ein paar Sekunden. Jedenfalls bei kurzen Videos sollten die einige Stunden dauern. Klar, dann muss man eventuell auch genauso lange nochmal warten. 
liegt eben immer an der Qualität. Ja, theoretisch sollte das aber jede Sekunde fertig sein. Das ist ja hier nur ein Beispiel von ein paar Sekunden. Und da haben wir es auch schon fertig. Keine Aufrufe, alles klar. Könnten wir jetzt auch anschauen, aber das eh nur ein Beispiel war, nochmal gezeigt, wie schnell man das löschen kann. Gerade wenn man vielleicht Blödsinn gemacht hat, wie ich jetzt, auf die drei Punkte. Löschen, löschen, fertig. Ja? Also ganz simple Geschichte auch an dieser Stelle. Und so einfach haben wir ein Video auf YouTube geladen. Als letztes reden wir noch mal ein bisschen über Professionalität. Denn so wie ihr das jetzt hört und seht, sieht es im Original aus. Ja, das ist also gerade die echte Variante. Schreibe ich auch noch mal was. So. Und ich würde sagen, jetzt habe ich das Ganze angepasst. Das heißt, der Ton sollte jetzt besser klingen und das Bild sollte auch angepasst sein. Ja, wie ich das hier jetzt gemacht habe in diesem kurzen Beispielvideo, das sehen wir uns jetzt mal genauer an. So, ich habe gerade eben ein ganz normales Video am Tablet aufgenommen, das ich aber verbessert habe beziehungsweise jetzt im Moment werde ich es erst verbessern. Ihr habt nur schon das Ergebnis gesehen. Ich klicke zunächst natürlich auf Stoppen. Ja? Und jetzt ist das Video entstanden, das ihr gerade gesehen habt. Gut, das bedeutet also, offensichtlich habe ich es noch bearbeitet, bevor das Video dann äh, bei YouTube gelandet ist. Wie habe ich das gemacht? Ja, zunächst zum ordentlichen Bearbeiten muss das Video irgendwie auf den Computer wandern. Da gibt es zwei standardmäßige Varianten. Die erste ist, ich schicke das Ganze erst einmal an eine Cloud und lade es von der Cloud wieder runter. Sehen wir uns mal an. Ich gehe dazu auf meine Fotos und die habe ich da. Und suche mir entsprechend das Video aus, das ich da gemacht habe. Das ist dieses. Gehe auf Hochladen und lade das Ganze dann zum Beispiel auf Google Drive. Hochladen. Und dann habe ich es dort am Computer, ja auch in meinem Online-Speicher, also in meiner Cloud. Geht natürlich auch OneDrive und äh, was es nicht noch alles gibt. Ja. So, jetzt ist es hochgeladen. Ich kann es also am Computer einfach wieder runterladen. Gerade für große Videos ist das aber vielleicht ein bisschen umständlich und das geht oft schöner mit einem Stick. Hier habe ich zum Beispiel einen von SanDisk, der hat zwei Anschlüsse. Einmal hier Lightning für Apple Geräte und dann USB. Und den Lightning Stecker stecke ich hier einfach in meinen Lightning Port vom Tablet. So. Und dann fragt er, ob ich die App zulassen will. Die muss ich natürlich vorher installiert haben. Dann gehe ich auf Dateien kopieren, Fotos kopieren. So, und dann fragt er auch, was möchte ich? Wieder geordnet, was ist das Neueste? Und jetzt sage ich auch wieder, ja, ich würde gerne mein neuestes Video auf den Stick ziehen. Und dann fragt er, an welchen Ordner? So, hierhin, alles klar. Und das war's. Ja, das geht natürlich deutlich schneller als so eine Online-Variante. Ja, und jetzt habe ich das Video, das noch nicht so perfekt ist, also schon mal digital. Und daher arbeite ich jetzt mal am Computer weiter, um das Ganze zu verschönern. Jetzt bin ich also wieder am Computer und zwar bei Audacity. Das ist auch ein kostenloses Programm und zwar ist es dafür da, nur den Ton aufzunehmen. Wenn ich also den Ton meines Videos verbessern möchte, das ich am Tablet aufgenommen habe, nehme ich ihn einfach gleichzeitig mit dem Mikrofon am Computer auf und muss es dann nur zusammenschneiden. Wie das geht, schauen wir mal. Aber erstmal die Tonaufnahme bei Audacity, die ist wirklich leicht. Audacity erkennt nämlich automatisch, was angeschlossen ist. Darum steht hier schon mein Mikrofon. Das habe ich nicht gemacht. Das war beim Öffnen einfach so. Aber sonst könnte ich das entsprechende natürlich auch einfach aus der Liste aller Geräte aussuchen. Ja, und jetzt möchte ich den Ton aufnehmen. Das habe ich während des Videos gerade am Tablet natürlich schon gemacht. Aber dazu gehe ich einfach auf die Taste. Jetzt sehen wir hier entsprechend, ja, wird das aufgenommen, was ich habe. Und dann klicke ich auf Stopp. 
Ja, und dann war es das auch schon. Hier habe ich meine Tonspur und die möchte ich jetzt exportieren. Dazu Datei exportieren als MP3. Und dann benenne ich die irgendwie Test 17. So, dann kann ich hier noch einschreiben, wie das Ganze heißen soll. Das habe ich mal bei einer Hauptschulprüfung, die ich gerechnet habe, gemacht. Können wir aber weglassen. Wir wollen ja nicht die MP3-Datei veröffentlichen, sondern nur mit der weiterarbeiten. Dann auf OK und schon ist das Ganze exportiert. Die verwenden wir jetzt natürlich nicht. Das war ja nur ein Beispiel, sondern wir verwenden jetzt die MP3-Datei, die ich vorher während des Videos gemacht habe. Und ich habe das Ganze schon mal beschriftet. Das sehen wir hier. Einmal haben wir das Video, das ich ganz am Anfang dieses Videos aufgenommen habe mit OBS. Das kann ich auch mal größer zeigen. Ja, das ist im Format 21 zu 9, wie man hier sieht. Das ist also das, wo ich erklärt habe, was die Vor- und Nachteile am Computer sind. Das hier ist dann das Video am Tablet, 4 zu 3, passt also irgendwie nicht so gut und hat auch nicht den allerschönsten Ton. Und das hier ist der bessere Ton für dieses Video. So, wie bekommen wir das jetzt zusammen? Nächstes Programm, das ist jetzt aber auch das letzte und es ist auch kostenlos, das ist DaVinci Resolve. Sieht so aus, wenn man das öffnet, DaVinci Resolve 16 aktuell, ähm, gibt es die letzten Projekte, die man hatte. Die haben dann schon gewisse Voreinstellungen, aber keine Sorge, wir tun jetzt mal so, als wäre ich auch neu. Ich mache einfach ein Untitled Project. So, da ist alles leer und wunderbar. Damit starten wir jetzt also mal. Ich habe auch schon ein eigenes Video zu DaVinci Resolve gemacht, wen das noch genauer interessiert. Hier jetzt nur, wie man dieses Video mal zusammenschneidet. Ja, als erstes brauchen wir natürlich ein paar Quellen und am leichtesten ist natürlich immer Drag and Drop. Dazu schiebe ich das Ganze hier mal einfach an den Rand. Und hier habe ich meine Videos, die ich schon gemacht habe. Die ziehe ich rein. So, und jetzt gehe ich hier unten bei den Reitern auf Schneiden. Das heißt, das ist da, wo ich auch am meisten arbeiten kann. Es geht los mit Video Teil 1, das war das am PC. Das ziehe ich hier einfach rein und wir sehen automatisch, das bildet die Video- und die Tonspur. Hier zwischendurch, da hatte ich mich wahrscheinlich mal versprochen, das müsste ich dann also noch rausschneiden. Aber wie das Ganze bisher aussieht, das können wir uns ja einfach mal angucken. Ich mache mal hier auf Start. Moin! Heute werden wir uns mit Termen und Gleichungen nicht... Ja, ja, ne? Und dann läuft das eben so ab und dann habe ich hier so äh, was erklärt und dann, ja, dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwas aufgenommen. So, gut, dann kommt das Video, das ich jetzt auf den Stick übertragen habe. Und das ziehe ich mal hier runter. So. Und da sehen wir schon, das war dann dieses ja, hübsche Video dann am Ende. Und das hört sich aktuell so an. Als letztes reden wir noch mal ein bisschen über Professionalität. Ja, Professionalität und dann so schlechter Ton. Dann habe ich jetzt aber ja auch noch diese MP3-Datei, die ich aufgenommen habe. Ich ziehe sie erstmal einfach nur so dahinter. Und die hört sich so an. Erstmal nichts, ne? Habe ich äh, zu früh aufgenommen. Als letztes reden wir noch mal ein bisschen über Professionalität. Ja, das ist also diese Tonspur, nur eben noch mal einzeln aufgenommen mit besserem Ton. Gut, ja, wie kann ich die am schönsten an die richtige Stelle legen? Könnte ich mir jetzt natürlich markieren. Ich kann es aber auch einfach drunter ziehen. So, jetzt zoome ich noch ein bisschen ran. Und jetzt schauen wir einfach, dass das hier schön passt. Wir sehen ja hier, wo es losgeht. So würde ich sagen... So, passt das. Noch mal ein bisschen genauer gucken. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich höre es mir einfach mal an, indem ich hier an die entsprechende Stelle gehe. Und wir schauen mal, ob das übereinander liegt. Als letztes reden wir noch mal ein bisschen über... Ja, das klingt gut. Ne? Also es klingt nicht gut, aber so wie es sein soll. Und daher kann ich jetzt die schlechte Audiospur muten, löschen, wie auch immer. Ich mute sie mal. Und damit klingt das Video... So, ja. als letztes reden wir noch mal ein bisschen. Ja, ne? alles prima. Jetzt sehen wir aber, es passt hier irgendwie nicht so ganz perfekt rein. 
vom Seitenverhältnis und so weiter. Mhm. Und das andere aber wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das hat hier auch so schwarze Balken. Wir müssen also überlegen, wie soll denn unser gesamtes Video aussehen? Und dazu gehen wir auf File und dann auf den äh, auf Project Settings, also die Einstellung für das Projekt. Und jetzt können wir sagen, was hätten wir denn gerne für eine Auflösung? Und da kann man natürlich alles Mögliche wählen. Ich nehme jetzt mal Custom, also meine persönlichen Wünsche. Und da stelle ich jetzt die Auflösung ein, die mein Bildschirm hat. 3440 mal 1440. Und dann auf Save. Und jetzt sehen wir schon mal, passt das hier gut rein. Ich mache es nochmal größer, dass man es besser erkennt. Ja? Also das Video, das ich am Computer aufgenommen habe, passt jetzt auch perfekt in den Rahmen. Ja, es sieht gerade aus wie zwei Videos, weil man hier so entsprechend... Ja, jetzt sehen wir es aber, es passt perfekt rein. Ja, jetzt gehen wir aber mal auf das Video, das ich danach aufgenommen habe. Das ist natürlich gar nicht mal so schön, denn ne, offensichtlich viele Ränder, das ist nicht so professionell, wie wir das gerne hätten oder behaupten. Als letztes, ja, jetzt soll ja als letztes, reden wir noch mal ein bisschen über Professionalität. Ja, und das sieht gar nicht so professionell aus. Daher wähle ich jetzt das Video an. Ich klicke es einmal an. Und jetzt muss ich das Video entsprechend einpassen. Dazu gehe ich hier auf die Transform-Taste. Und das kann ich jetzt entweder per Hand machen oder noch schöner hier bei Transform ähm, mit der Maus. Äh, warum? Dann ist es gleich zentriert. Also ich kann mal als nächstes den Zoom ein bisschen ändern. Und wir sehen schon, ja, jetzt zoomt das ran. Wie mache ich das? Ich halte mit der linken Maustaste die Zahl gedrückt und bewege dann die Maus nach rechts. Ja, und wie wäre es schön? So vielleicht? Ja, ich kann auch ein bisschen vom weißen Rand wegmachen. Vielleicht so, ja. Muss natürlich entsprechend passen. Und ich kann natürlich auch sagen, vielleicht da oben, das wollte ich jetzt gar nicht so ganz, in Y-Richtung schiebe ich es noch ein bisschen nach oben. Ich würde es sogar noch ein bisschen größer machen. So, jetzt schiebe ich es aber wieder nach unten. So vielleicht, ja. Also man kann das entsprechend anpassen. Und jetzt sehen wir es uns doch nochmal an. Als letztes reden wir noch mal ein bisschen über Professionalität. Ja, und das hat doch schon viel mehr Stil, würde ich sagen. So, das sind also die Varianten, wie man sein Video verbessern kann. Wir haben jetzt also einmal gehabt Computer. Nochmal da wichtig, wenn ich einfach irgendwas zeigen möchte, typischerweise Login-Prozesse oder irgendwie sowas, was Standardmäßiges, ist der Computer gut. Ich möchte selber was schreiben oder was ausfüllen, dann ist das Tablet gut. Und wenn man mit dem Tablet arbeitet, bietet es sich durchaus an, früher oder später da den Ton nachzubessern und auch das Seitenverhältnis. Das muss ja auch nicht 21 zu 9 sein, aber ich würde das schon auf 16 zu 9 strecken. Es sieht einfach besser aus und auf den meisten Geräten verschwinden dann eben die schwarzen Balken. Gut, ich werde das Ganze jetzt noch ganz zu Ende schneiden. Das heißt, ja, wir brauchen ja offensichtlich noch das hier hinten dran, was ich jetzt gerade mit OBS aufnehme. Und ich hoffe, dann hilft euch das Video ein bisschen beim Erstellen von eigenen. Damit noch einen schönen Tag.